அன்னைக்கு அரணாகி அருள் புரியும் மங்கரனே முன்னை வினை முடிக்கும் முதற்பொருளே உன்னை ஆவலாய் அழைக்கும் அன்னை தாசன் எனக்கு காவலாய் வந்து இங்கு கா ஒரு புதிய தொடரை இந்த கேபிட்டல் தரிசன நிகழ்விலே தெய்வீக தரிசனத்தினூடாக செய்த விளைவதால் முன்னை முதல்வனை தொழுது விடயத்திற்கு வர ஆசைப்படுகிறேன் என் அன்பான கேபிட்டல் தரிசன நேயர்களே உங்களுடைய தெய்வீக சரி தரிசனத்தை சிறியேனும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது அதுவும் தவறாது பார்க்கின்ற ஒரு வாய்ப்பும் கிடைத்திருக்கிறது உண்மையிலே இந்த தொலைக்காட்சியினர் மிகவும் புதியவர்களை கொண்டு வளமையாக இந்த ஆன்மீகம் பேசுகின்ற பெரியார்களை விடுத்து ஒரு புதிய பாணியிலே புதிய பணியை அவர்கள் செய்கின்றதை நான் பார்க்கிறேன் பல்வேறு தலைப்புகளிலே இளம் சிறார்கள் தொடக்கம் பெரியவர்கள் வரை அங்கே தங்கள் தங்கள் கருத்துக்களை தாங்கள் தாங்கள் அறிந்த வகையிலே இந்த சமுதாயம் உய்ய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கிற்காக தங்களுக்கு ஆற்றல் தங்கள் தங்கள் ஆற்றலுக்கு ஏற்ற வகையிலே மிக தத்ரூபமாக அருமையாக எளிமையாக இனிமையாக செய்து கொண்டிருப்பதை நானும் உங்களோடு சேர்ந்து மாந்தி கொண்டிருக்கின்றேன் என் அன்பானவர்களே ஸ்ரீயன் ஏறக்குறைய அறுபத்தி நாலு தொடர்கள் இப்போ செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இருபத்தைந்தாவது தொடர் என்று நினைக்கிறேன் இதுவரை இந்த தரிசனத்திலே அடியார்களையும் ஆலயங்களையும் ஆலயங்களிலே நடைபெறுகின்றவற்றையும் பொதுவாக உங்களுக்கு தந்திருக்கிறேன் அதிலே இந்த அடியார்களது அதாவது சமகால அடியார்களது நான் தரிசித்த அடியார்களது திருவரு செல்வர்களது குருமார்களது தெளிவை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் அப்படியான ஒரு தொடரைத்தான் சிறியேன் இப்பொழுது தொடப்போகிறேன் என்னவென்றால் இந்த குறு வழிபாடு இந்த குறு வழிபாடு என்பது காலத்துக்கு காலம் எங்கள் சைவ சமயத்திலே இருந்து தான் இருக்கிறது குரு வழிபாடு என்பது எல்லோருக்கும் ஒரு பொதுவான வழிபாடாக இருக்கின்றது அதிலும் இந்த ஆன்மீக குருமர் என்று ஒரு சாரர் அதைவிட பல்வேறு வகையிலே இந்த குருமார்கள் எல்லாம் அமைவதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அப்படியான ஒரு குருவின் தொடர்பு எனக்கு கிடைத்தது அந்த தொடர்பு அந்த குருவை பற்றி சொல்லுகின்ற வாய்ப்பை எனக்கு தந்திருக்கிறது அது எப்படி கிடைத்ததென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய ஆலயங்கள் எங்களுடைய ஊரில் இருக்கிற ஆலயங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனி சிறப்பு இருக்கு ஐயா உண்மையிலே அந்த தனி சிறப்பான ஊர்கள் அந்த தனி சிறப்பான ஊர்களிலே முழுகின்ற ஆலயங்கள் அவை தனித்துவமானவை திருவருள் கொட்டுகின்ற ஆலயங்கள் உண்மையிலே நான் மிகவும் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் என் வாழ்க்கையோடு இணைந்த ஒரு ஆலயம் பேரை நான் இப்போ சொல்லவில்லை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா பிறகு சொல்லுவேன் அந்த ஆலயத்தின் பெருமை என்னால் என்றுமே மறக்க முடியாது அப்படியான ஒரு ஆலயம் அந்த ஊரின் சிறப்பை சொல்லுகிறேன் பாருங்கள் இந்த தரிசனத்தார் வரும் ஆன்மீகத்தை மட்டும் அவர்கள் காட்ட இல்லை இந்த ஊரின் தரிசனத்தை காட்டுறார்கள் இப்போ இந்த ஊரின் தரிசனத்தை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் எத்தனை பேர் இந்த தரிசிக்கிறீர்களோ இந்த மாதிரி தரிசிக்கிறீர்களோ எனக்கு தெரியாது சிறியனுக்கு அந்த கவியாற்றலின் வல்லமையாலே வல்லமையாலே இந்த ஊரை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் இதன்று கண்டுபிடிங்கள் பார்க்கலாம்
வெள்ளை அப்பாமூடன் கச்சானல் வாவையும் அள்ளி சுவைத்து ஆனந்தமூர வெள்ளை அப்பம் ஊடன் கச்சானல் வாவையும் அள்ளி சுவைத்து ஆனந்தமூர அந்த நாட்களிலே ஆறேழு மைல் தாண்டி அந்த நாட்களிலே ஆறேழு மைல் தாண்டி ஆலயங்கள் உள்ளே வந்துடுவார் அந்த நாட்களிலே ஆறேழு மைல் தாண்டி அயலூர்வர்கள் எல்லாம் வந்துடுவார் அப்போ இப்போ ஓரளவு உங்களுக்கு தெரியும் என நினைக்கிறேன் வெள்ளையப்பத்துக்கு பேர் போன ஊர் ஐயா இந்த ஊர் இந்த ஊரின் கட்ட மண்டபத்துக்கு இந்த ஊரின் கள்ளப்பண்டத்திற்கு இங்கே இப்பவும் தனித்துவம் இருக்குதையா இந்த ஊரின் கள்ளப்பண்டத்திற்கு இங்கே இப்பவும் தனித்துவம் இருக்குதையா அந்த ஊரினை அறிய ஆவலாய் இருப்பதும் எனக்கு தெரிகிறையா அந்த ஊரினை அறிய ஆவலாய்கள் இருப்பதும் எனக்கு தெரியலையா இப்பொழுது இந்த வெள்ளியப்பத்தோடு தொடர்புடையவர்கள் இந்த ஊர் என்று கண்டுபிடிப்பீர்கள் ஆனால் எங்களை போல வலியாமத்தில் இருக்கிறார்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருக்கும் என நினைக்கிறேன் வடமராட்சியிலே வெள்ளியப்பத்துக்கு பேர் போன ஊரையா இந்த தரிசனம் காட்டுகின்ற ஊர் அதுதான் பருத்தித்துறை இந்த பருத்தித்துறைக்கு ஒரு பெருமை இருக்கிறது இன்று கூட வெளிநாடுகளிலே சுடுகிறார்கள் இந்த பருத்தித்துறை வலையை பருத்தித்துறை வலை என்று ஒன்று ஒன்று இருக்குது அப்போ நான் தான் சொன்னேன் நான் இந்த ஊர்களுக்கெல்லாம் தனித்துவங்கள் மிளிகின்றதை இந்த தரிசனம் தெய்வீக தரிசனத்தினூடாக ஊரின் தரிசனத்தையும் சொல்லுகின்ற வாய்ப்பை தந்தவர்கள் இந்த கேபிட்டல் தரிசனத்தினர் எனவே இப்படியான அந்த பருத்தித்துறையிலே சிறியனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது அந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தினோ என்னவோ என்று தெரியவில்லை இந்த தெய்வீக தரிசனத்தை உங்களுக்கு காட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பருத்தி துறையில் இருப்பவளாம் அன்னை பர்வத பத்தினி தாய்வளாம் விளங்குதா பருத்தி துறையில் இருப்பவளாம் அன்னை பர்வத பத்தினி தாய்வளாம் விருப்பமுடன் வந்து தொழுபவர்க்கு இவள் வேண்டும் வரங்களை தருபவளாம் விருப்பமுடன் வந்து வேண்டுவோர்க்கு இவள் வேண்டும் வரங்களை தருவளாம் இந்த தாயின் பேரு விழாவில் சிறியன் இசை சொற்பொழி ஒன்றை செய்த வேளை இந்த தாயின் பேரு விழாவில் சிறியன் இசை சொற்பொழி ஒன்றை செய்த வேளையே அந்த சுவாமியும் அருகிருந்து கேட்டு அருமையையா என்று வாழ்த்தினாராம் அந்த சுவாமியும் அருகிருந்து கேட்டு அமுதினையா என்று வாழ்த்தினாராம் அன்பானவர்களே இவை வரும் பொய்யுமல்ல புழுகுமல்ல மெருகூட்டலும் இல்லை நான் அடிக்கடி இது சொல்லிக்கொள்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த எங்களுடைய இளம் சந்ததிகள் அந்த புராணங்களை பார்த்து கொஞ்சம் சந்தேகப்படுகிறார்கள் அப்படியும் இருக்குமா இப்படியும் இருக்குமா இருந்ததா அதே இவைகள் புலவர்மார் பெரிசாக புழுகி பாடிவிட்டார்கள் அதனாலே தான் இவர்கள் அதை புழுகி கொண்டு இவர்கள் திரிகிறார்கள் என்று சொல்வார்கள் அந்த வகையிலே இது எந்த புழுகும் அல்ல எந்த பொய்யும் அல்ல இந்த நிச்சயமாக தரிசனம் இந்த தெய்வீக தரிசனம் காட்டுகின்ற தரிசனம் என்பது அவர்கள் பேர் கூட ஒரு அருமை அமைஞ்சிடுது உண்மையில் என்னென்று சரியாம எனக்கு இருந்தது வர தொலைக்காட்சிகளுக்கு சொல்லிக்கல அது அந்த தொலைக்காட்சியின் பேருக்கும் இதுக்கும் தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கு ஆனால் இது தெளிவாக தெரியும் தரிசனம் ஆக தெய்வீக தரிசனம் இந்த ஆலயங்களை பற்றி சொல்வதற்கு அறிஞர்களை பற்றி சொல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பான ஒன்றாக இருக்குது என்று சொல்லி இதனை தொடர்வேன் என்று சொல்லி உங்களை வந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வாழ்க வளர்கள்